Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thank you. Good you? evening, teacher. Good evening. How are you doing? I thank you. Excellent. How are you doing with the platform? We are almost finished. <laughs> Almost done, ya casi terminamos, right? Okay. It's only tomorrow, it's, yeah. Mm -hmm. Siempre he estado pensando que mañana es viernes todos los días de esta semana. Desde el lunes creo que pensaba que el día siguiente era viernes. Bueno, creo que son efectos de la, de la <ríe> cuarentena esta. But it's okay. So, uh, mañana es jueves, si no, corríjanme. Es, um, viernes no vamos a tener clases. Ok. Ok. Y la otra semana es de lunes a jueves, igual terminamos jueves. Para jueves, eh, bueno, para viernes creo que es último día para que tengan todo listo, todo terminado. ¿Ok? Eh, o sea que esta semana okay. tenemos, que, tenemos que haber terminado la plataforma 4. La sección 4 de la plataforma tenemos que terminar. De hecho, creo que la vamos a terminar ahora. Eh, porque el jueves es repaso. Uh -huh. el, el jueves de la otra semana vamos a hacer un repaso antes del examen. Y no sé si, bueno, si hay algún tema en especial que ustedes sientan que se les hace difícil o que todavía les da dificultad, háganmelo saber antes del jueves de la otra semana para tomarlo en cuenta para el repaso. Ok, o sea que estaríamos terminando el viernes 18 de la otra semana. El módulo 2. Mm, no, no, jueves 17. Ah, jueves 17, perdón. Uh -huh. El jueves 17 ah, es okay. la última clase. Esa clase la vamos a dar de repaso. La plataforma, bueno, la sección 4 la vamos a terminar ahora. La sección 5 la vamos a terminar el miércoles de la otra semana para que la clase del jueves sea repaso antes del examen final. Y como en ese examen viene de todo lo que hemos visto, si hay algún tema que sientan ustedes que se les hace difícil, eh, me lo pueden decir o me escriben antes del jueves de la otra semana para, para ponerlo en cuenta en el repaso. Pero podemos avanzar en la plataforma. Sí, ustedes ah. la pueden terminar si gustan. That's okay. Pero okay. pues hay, hay personas de que quieren ir a, a la par, está bien. Usted puede avanzar hasta donde pueda. Si en un momento se le dificulta o no entiende el tema o algo, pues eh, puede esperarnos a que lleguemos a ese tema en la clase. Y si hay gente que ya la terminó, tengo un par de personas que ya la terminaron. Ah, ok. Sí, sí, si usted puede y siente que puede terminarla, hágalo. Así sale del compromiso ya. No, voy, voy, voy según el avance, digamos, ahorita ya estoy en la 4.9, por eso le preguntaba yo cómo ah, vamos sí. a hacer. No, está bien, si ustedes se pueden adelantar mejor todavía, porque este eh, ya empezaron a revisar de administración que vayan al día, porque si no va al día le puede generar problemas para su inscripción. Así es que mínimo ir al día. Si puede ir adelante, mucho que mejor. Ok. Uh -huh. Y los demás, ¿se les, se, ¿tienen algún tema en mente o me lo hacen saber después? Ok. Después en privado, teacher. Ah, bueno, sí me pueden escribir en privado. Mire, yo no entiendo tal tema y ya yo lo, lo anoto o hago el repaso basado en eso y vamos a ver el examen también. Ok. Uh -huh. Ok, so no questions so far, no hay preguntas. Acuérdense, ahora terminaremos la sección 4. Tienen que estar al día con esos ejercicios. En la otra semana terminamos jueves 17, la sección 2, bueno, la, el módulo 2 termina el jueves. Van a tener hasta viernes a medianoche para terminar el examen final. Y importante, si ustedes terminan antes, el jueves o qué sé yo, bajen el certificado porque después les va a costar un montón porque la plataforma se cierra y ya no los deja accesar. O hay quienes pueden accesar pero ya no les aparece el certificado. Entonces eso no se les va a ir por alto, descargarlo. 
Acuérdense okay. que para ver el progreso solo le dan a las letritas azules que aparecen arriba a Manuel, que Manuel es está derecha, que dice View Progress y ahí, ahí ve su progreso. Ya cuando ya terminan, creo que les aparece que usted ya aprobó, si tiene más de ocho, y aparece una letrita que dice Request Certificate. Y si está en español, igual menciona certificado. Cuando usted le da clic ahí, ahí le aparece. Creo que ya debe de estar habilitado el certificado, o, o la otra semana. Puede que todavía no esté, como todavía no hemos terminado el módulo, pero sí, eh, la otra semana nomás terminen, hagan esto, si no les va a costar mucho después. Sí, teacher, porque yo estaba viendo ahorita y todavía no aparece eso del certificado. ¿Todavía no? No. Ah, pues la otra semana les va a aparecer ya para cuando terminen. Ok. Uh -huh. Ok. okay. So, vamos a empezar a donde nos quedamos ayer. Uh -huh. Okay, as I told you yesterday, uh, we're going to study adverbs of frequency, and uh, we're going to watch the video first to study the structure, and then we're going to practice using adverbs of frequency. So let's see the video. Can you see my screen? Yes. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. <laughs> adverbs of frequency. I always eat breakfast. I use. Se escucha. Solo se, solo se escucha solo la se escucha. escucha. No se ve la imagen. No, mira, en serio. Ok, voy a dejar de compartir y lo voy a hacer otra vez. Ahora sí, miran. Sí, ahí sí. Yes. Ok. Thank you. Actually, eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes, hardly ever, never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs, and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, will be always. You can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100% usually equals 80% often equals 70% sometimes equals 50% hardly ever equals 25% never equals 0% next I would like to explain how to use them 
and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. <coughs> Let's analyze a couple of examples. Hi. <laughs> Always eat breakfast. The subject is I, the advert of frequency always. The verb is eat, and the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following, I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb half. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so um, do you have any question about the video itself or vocabulary? No questions? Teacher, una pregunta, entonces podemos usar 
always, en todos esos adverbios, en cualquier, en cualquier parte de la oración, ya sea al principio o al final, o hay excepciones. Okay, uh, about that, there sometimes, uh, according to, uh, vamos a ver, hay dos que son excepción, el orden, eh, bueno, ya vieron más o menos qué significa cada uno, ¿verdad? ¿Qué significa always, usually, often, sometimes, hardly ever, never? Ahora, el orden en el que van ellos es después del sujeto. O sea, primero va el sujeto. I, you, Carlos, María, eh, my friends and I. Primero va a ir el sujeto. Luego el adverb of frequency. Y después del adverbio va a ir el verbo, la acción. Eh, después de que haya escrito la acción o el verbo, vamos a escribir un complemento. Este es el orden regular de ellos. Uh, pero hay dos que son una excepción, que pueden, eh, significa que hay dos de estos que pueden iniciar la oración. Uno de ellos es sometimes. Y el otro es usually. Son los únicos dos que pueden ir al principio de una oración. Aquí solo se nos habla de sometimes. En módulos más adelante van a ver que también usually. Son los únicos dos que pueden ir al principio. Y luego pues va la oración en su forma normal, ¿verdad? Que es sujeto, verbo, complemento. Eh, con todos los demás, el orden sería sujeto, adverbio, verbo y complemento. No sé si respondí bien su pregunta. Sí, teacher. Gracias. Ok, excelente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, teacher. ¿Cuál fue el que dijo, aparte de sometimes, cuál, cuál no cumple la regla? Usually. 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 Uh -huh. Son okay. los únicos gracias, dos que gracias. pueden ir al principio de la oración. Usually wow. y sometimes. Teacher, entonces, ¿cómo quedaría la oración? Subject, adverb. Ajá. Este es el orden normal, ¿verdad? Sí, sí. Mm. La regla general para todos. Sí, Primero, para... sujeto. Mm -hmm. Luego, el adverbio. Mm -hmm. Es lo que está en negrita. Luego sí. tiene que poner un verbo, una acción. Puede ser comer, bailar, jugar, bañarse, comer uh, algún tiempo, ¿verdad? Breakfast, lunch, lo que sea. Ir okay. a dormir. Tiene que ser un verbo después. Y okay. luego pues puede haber un complemento. Okay. Ese es el orden para todos. Hay dos que pueden ir antes de, del sujeto. Son usually okay. y sometimes. sometimes. Son los únicos dos. Ok, thank you. Ok. ¿Otra pregunta? No questions. Ok, la pregunta normal, si, si es para preguntarle a alguien acerca de esto, acerca de con qué frecuencia, qué tan seguido hace algo, o si alguna vez, do you ever, esa es la pregunta, do you ever, y luego del do you ever, vamos a poner el verbo. Y luego el complemento. Do, sujeto, ever, verbo, complemento. Acuérdense que esto estamos eh, siempre en la parte que es presente simple. Por lo tanto, si fuera una pregunta para tercera persona singular, no voy a usar do. Sino que... That. 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 Excelente. Um, si quiero saber si tu hermana, um, si su hermana o si María, vaya, que si María alguna vez lee la Biblia, diría yo, das María, sería das, el sujeto María, das María, ever, y luego el verbo leer, read. Y luego el complemento, the Bible. And I finish the question. Yes, she does. ¿Verdad? Vamos a ir siempre jugando con las respuestas. Uh, in this case, we have this example. Do you ever have fish for breakfast? 
Yes, I always do. Or you can say, sometimes I do. No, I never do. It will depend, right? Is this clear? No, teacher. No, 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 no podría decir eh, más, alguna, más algunos ejemplos con das. O sea, claro. Vamos a ver. Porque usted dijo María, María das. No, das, das María. María. No, María das ever. Ajá, das María. Ah, ok. Van a perdonar que se escuchan unos perritos ahí. Das María y luego va a ir ever. Primero vamos a poner el auxiliar. Cuando digo auxiliar me refiero a do o das. celebrando que se fue el vecino que tenía como ocho perros ahí para saber quién anda molestando afuera con perros. Se lo voy a poner aquí en paréntesis para que sea más claro. Ahí ustedes tengan en mente que el auxiliar va a depender de quién sea el sujeto. ¿Cuándo usamos do? ¿Recuerdan? Cuando el sujeto sea I, we, 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 you, you, they. they, excelente. Y das, ¿cuándo usamos das? He, 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 excelente. Cuando hablemos de una tercera persona singular. Eh, por ejemplo, vaya, si yo le pregunto a usted, eh, do you ever... Porque es para usted la pregunta, ¿verdad? Tú. Sujeto eres tú. Do you. Luego voy a poner ever. Eh, ah, quiero saber si alguna vez usted va a la playa en diciembre. Do you ever. Entonces el verbo sería go. Complemento. To the beach. On December. Do you ever go to the beach in December? And then you can answer, no, I never go to the beach in December. Or yes, I sometimes go to the beach in December. Sometimes I do. Sometimes I go to the beach in December, etc. Más ejemplos con das. Um, quiero saber uh, su... su eh, quiero saber, eh, ¿su papá, uh, alguna vez su papá prepara la cena? Das. Ajá, tengo que empezar con das. Y ahora, ¿quién es el sujeto? Tu padre. Your, este es posesivo, uh -huh. father. That's your father. ¿Ahora qué va? Ever. Ever. El verbo puede ser cook o prepare. Does your father ever cook for dinner? Vamos a poner. Cook for dinner. Does your father ever cook for dinner? ¿Alguna vez tu papá cocina la cena? And then you can answer, yes. Uh, uh, yes. He sometimes... Yes, he sometimes does. Sí, él algunas veces lo hace. O si fuera siempre, yes. Aquí tendría que cambiar. He. Always. Always does. Always Ahí usted always. va a ir. Sí. Um, 
si lo hace bastante seguido, no siempre ni algunas veces, ¿cuál sería? Often. Yes, he often does. Often. Y si fuera negativa, no. He never does. Podría ser. Podría ser, right? ¿no? Coma, he never. Yeah. He never does. And so on. Mm -hmm. Vamos a hacer otro. Um, quiero saber si alguna vez um, Carlos maneja hacia el trabajo. ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Cuál sería el auxiliar? Das uh -huh. Carlos. Das Carlos. Uh -huh. Ever. Drive. Uh, ever. Ever. Ever drive. Drive. To work. To work. Uh -huh. Does Carlos ever drive to work? Yes. He sometimes. He sometimes drive. Yes, he sometimes does. Or, no, he never does. It will depend. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. No sé si están anotando o le están... ¿Sí? No, Okay, let's continue. Okay, with this information. <laughs> okay, so we're going to complete is well put the adverbs in the correct places and then we're going to practice. Tenemos que poner los adverbs que nos aparecen aquí en el lugar correcto. Acuérdense que cuando es pregunta, como les explicaba, cuando es pregunta, va después del sujeto o antes del verbo, ¿verdad? Aquí el verbo es have y como es pregunta, va antes del verbo. Cuando es oración, you usually have for breakfast? Así nos quedaría aquí. What do you usually have for breakfast? Ahora, well, I have coffee and cereal. ¿A dónde iría el often? Después de I, well, I often have. Ajá, uh -huh, después de la I. Well, I often have coffee and cereal. Okay. Well, I... <laughs> Often have coffee and cereal. Y ahora el ever aquí en esta pregunta, ¿dónde iría? Do you ever Después de you. Después de you. Do you ever eat? Do you ever eat breakfast at work? Excellent. Now, sometimes. Después de I. I sometimes have. Ajá, puedo ponerlo después de I, I sometimes. O podría I, colocarse al principio. O podría ser aquí antes de la I. Sometimes no, I have breakfast at my desk. Okay, and usually, here in this question. Do you? You usually. Do you usually, excellent. Do you usually? Eat rice for breakfast? No. No. I, I never have rice. 
No. Excellent. No. I have never have Christ. Okay, there you have the answers. What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee and cereal. Do you ever eat breakfast at work? I sometimes have breakfast at my desk. O la otra posibilidad, como dijimos, sometimes I have breakfast at my desk. Mm -hmm. uh, the last one, do you usually eat rice for breakfast? No, I hardly ever have rice. Questions so far? Uh, teacher. Sí? Cuando dijo que es pregunta, va antes del verbo. Eh, cuando va con ever. Ah, cuando va con ever. Uh -huh. Bueno, todos, la verdad que todos. Usually también va antes del verbo, often todos. Uh -huh. Teacher, y en la última no, 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 no llevaría ever. En la última. Do you, aquí en la A, do you usually eat rice for best fat? No llevaría ever. Do you usually eat? Eh, no. Lo que pasa es de que ahí depende cómo usted lo quiera preguntar. Si usted, eh, lo más usual es preguntar con ever. Do you ever? Pero el, el ever es como para decir alguna vez has tal cosa, ¿verdad? Y también puede utilizar los adverbios en la, pre en la pregunta. Por ejemplo, eh, si yo veo que alguien eh, seguido hace algo, entonces yo le quiero preguntar, mira, ¿y vos siempre tomas café en la mañana? O si siempre lo veo con una taza en, en, en la mano en la mañana, ¿verdad? entonces le quiero preguntar, ¿y siempre tomas café en la mañana? Entonces ahí le estoy preguntando ya, Utilizando un adverbio específico, ¿verdad? Decirle, eh, always. Do you always drink coffee in the morning? Ajá, ya por curiosidad, siempre es así vos. Entonces, um, dependiendo, ¿ajá? se puede usar cualquier adverbio. Y ya el ever es como menos, menos específico. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Ever no es como específico. Si quiere que la pregunta sea más específica, ya usted le pone ahí si usually o sometimes o often, el que, ajá, el que usted quiera. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. Ok. Ok. Any other question before we continue? Hagan todas las preguntas. Todas son importantes. No questions? Okay, let's do another exercise. Let's unscramble the sentences. Aquí todas son oraciones, está más fácil. Hay que escribirlas en orden correcto. We have the first example done. I have breakfast on never weekends. And the correct order is I never have breakfast on weekends. Y así van a ser la dos, tres y la cuatro. Poner en orden. Todas son oraciones. Ninguna es pregunta. Como hay que estar Daniel, con su siguiente, no te a la gente, ¿no? ¿Por 
Julio. Did you finish? Yes, teacher. Okay, uh, volunteer for number two. Uh, I hardly ever eat a snack at work. Excellent. I hardly ever eat a snack at work. Thank you, Gerardo. Choose a volunteer for number three. Usted escoja alguien para la tres. Um, uh, Alejandra Cortés. Okay, is sometimes I eat pasta for dinner. Excellent, Alejandra. Choose another person for number four. Uh, Fernando Bernudes. Fernando. Sí, teacher. Esa estoy terminando ahorita. La cuatro. ¿Lo esperamos o le damos chance a otro compañero o compañera? No sé, ahí como, como usted quiera. <ríe> Escoja otra persona, Alejandra. Le demos la chance que la termine tranquilo. Ok, a Estela Morales. I often have dinner with my family. Excellent, excellent job. So here we can check the answers. And you were correct. Okay. After that, we have a reading. Is reading eating for good luck? That's a reading exercise. And where there are different traditions, it's about traditions, right? What people normally eat, like for good luck. We have some of those traditions, mostly on December. Okay. Hi everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, Many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens 
are like dollars. Okay, uh, so that is the reading exercise. Uh, probably you think that you have an exercise about that reading. So do you have any question about it? It is solo habla como de las tradiciones de lo que la gente come para la buena suerte, como well, las creencias, verdad? Which one is the one that we have in El Salvador? ¿Cuál es la de estas la que tenemos acá en El Salvador? La de las uvas, la de Grey. Ah, la de 12 grades at midnight. 12 uvas a medianoche. <ríe> Quizás no nos las comimos el año pasado. <ríe> Estaban caras, tía. Estaban bien caras. <ríe> Ay, no, qué horror. Ahora sí hagamos el esfuerzo de comprar. <ríe> ok. Um, do you have any question here about the vocabulary in this reading? Hay preguntas acerca del vocabulario de la lectura. No questions. No questions. Okay, so we're going to continue with another exercise. Let's see. Okay. okay, this one is basically the same. Tondo de las mandarinas es casi que lo mismo. So uh, we're going to complete this exercise. It says in Brazilian, what do we have to do here? Put the adverbs in the correct places. Vamos a escribir los adverbios en el lugar correcto. It's similar to the previous exercise. So I can continue with this. I'll give you a couple of minutes so you can complete that exercise. Tienen que reescribir las oraciones poniendo el adverbio que está entre paréntesis en la oración.
finished? No? Okay. Yes, teacher. Yes. Okay, uh, volunteer for number two. Yeah, teacher. Okay. Este sería some people in, Me in Mexico never do it fast. Some people in Mexico never eat pasta. Excellent. That's the answer. Number three. Another volunteer for number three. In China, people hardly ever put sugar in the tea, in their tea. Excellent. Excellent job. A volunteer for number four. In England, people usually put milk in their tea. Excellent work. Number five, volunteer. Me. Me. Okay. In Japan, as people sometimes have fish for breakfast. Excellent. That's the answer. A volunteer for number six. Me. Okay, go ahead. Okay. Uh, Americans often put cream in the coffee. Excellent. Very good job. And number seven? Me. Okay. In Canada, people hardly ever have salad for breakfast. Excellent. Perfect. Thank you so much. And finally, number eight? Number eight. Um, people in South Korea always eat pickled vegetables. For breakfast. Okay, excellent job. So I think that it was an easy exercise for you. There you can check your answers. Number one, Brazilians often make drinks with fruit. Number two, some people in Mexico never eat pasta. Number three, in China, people hardly ever put sugar in their tea. Number four, in England, people usually put milk in their tea. Number five, in Japan, people sometimes have fish for breakfast. Or the other option is in Japan, sometimes people have fish for breakfast. Number six, Americans often put cream in their coffee. Number seven, in Canada, people hardly ever have salad for breakfast. And number eight, some people in South Korea always eat pickled vegetables for breakfast. And those were the answers. It's a very nice job. <coughs> So, do you have any questions so far? No questions? No, okay, teacher. we have, uh, uh, the last thing that we're going to do is a short speaking exercise. And uh, we have a couple, three questions here, right? Uh, what do you usually have for breakfast? The other is, do you ever eat breakfast at work? And the other, do you usually eat rice for breakfast? But it, this one is very, very weird. So we're going to practice just the first two. But you're going to give your own answer. Uh, for example, Estela, what do you usually have for breakfast? Or Estela, can you ask the question for me? Hágame usted la pregunta a mí. What do you usually have for breakfast? Uh, your microphone is off. El micrófono, Estela. Yes, thank you. What do you usually have for breakfast? Thank you. Well, I, I sometimes have a cereal with milk for breakfast. And I always have a coffee. Then that's it. <laughs> So you have to give your own answer. Tienen que hacer la pregunta 
a otro compañero y dar su propia respuesta. So, eh, si um, podemos preguntar la primera o la segunda, porque la última está bien rara. <ríe> ok, uh, let's see, Gerardo. Do you ever yes. eat breakfast at work? Uh, yes, I some. Yes, I always have breakfast at my at work. Okay, excellent, Gerardo. Ask a question to another classmate. Ahora usted hágale una pregunta de esas dos a otro compañero o compañera. Okay. Uh, uh, Lisette, what do you usually have for breakfast? Uh, I always um, pupusas and coffee. Esa es la pregunta. Pupusas, coffee, yes. and coffee. Okay, you always have pupusas and coffee. Excellent. Can you ask another question to another classmate? Um, Conmigo siempre. Yes. Um, ¿Cuál fue la pregunta? Puede hacerle cualquiera de esas dos preguntas ah, a alguien. What do you do okay. for breakfast? O la otra que tenemos acá. Do you ever okay. eat breakfast at work? Ok, Alejandra. Do you ever eat breakfast at work? Well, I often have coffee and bread. Ok. Can you continue with another classmate? What do you usually have for breakfast, Emma? Mm, well, I always coffee. Only coffee. I always have coffee. Have coffee. Yes, okay. Now you can continue with another classmate, Emma. Mm, do you ever eat breakfast? At work, Luis Carmona. Perdón, la pregunta. Do you ever eat breakfast at work? I I never have a mix. Breakfast at work. Very far at work. Okay, very good, Luis. Continue with another classmate. Uh, what do you usually have for breakfast, Lisa? Uh, uh, usually, be pupusas and coffee. <laughs> I usually eat or have? I usually eat. Okay. Um, I usually eat. Eat. Okay. Pupusas and coffee. Excellent. Yes. That's it. Now continue, Lizette. Um, a quien más está porque no logro verlos a todos. Ay, quiero Vamos ver. ver. Es Alejandra. Linda, what do you usually have for breakfast? I sometimes, I sometimes eat egg for breakfast. Okay, so now you can ask Erika, Edgar, Sarai. Um, Edgar. Do you ever eat breakfast at work? I sometimes eat pupusas. Okay. Mm -hmm. Now you can continue with Sarai, with Erika. Mm -hmm. Alexandra Ruiz, what do you usually Head for breakfast. 
I usually have bread, coffee, eggs, and beans. Okay, cool. Now you have the chance to ask to someone else. Le puedo preguntar a alguien más. We have Dina, Diana. Um, Adina, what do you usually have for breakfast? I usually, I usually, uh, is, uh, I usually cereal and milk for breakfast. Okay, excellent job. So with this, we basically finish the section number four. Ya con esto terminamos la sección cuatro. Mañana vamos a empezar la cinco. So, um, anyways, if you have any question about an exercise, you can ask, right? The idea is that you tienen que ir um, bien con esto, con los ejercicios, right? And it's really important. Thank you for joining today's class, and I'll see you tomorrow. Okay, thank Bye. you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.